നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മൂവി ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമ രണ്ടായിരത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷ് ചിത്രമായ റിക്കും ഫോർ എ ഡ്രീം ആണ് റിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ചൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെയാണ് സ്വപ്നങ്ങളുടെ അന്ത്യം അതാണ് ഈ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കപ്പോ റിക്കും ഫോർ എ ഡ്രീമിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം റിക്കും ഫോർ എ ഡ്രീം ഈ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ്സും അതിന്റെ മോശം വശങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡയറൻ അർനോഫ്കിയാണ് ഇതിൽ അഭിനയിച്ചേക്കുന്നത് എലൻ ബേഫ്റ്റിൻ അമ്മയുടെ റോള് ജെറാഡ് ലെറ്റോ മകന്റെ റോള് ജെന്നിഫർ കോൺലി മകന്റെ കാമുകിയുടെ റോള് സാമുൽ വയാൻസ് മകന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ റോള് ഇവർ നാലുപേരാണ് ഈ പടത്തിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനി ഈ സിനിമയുടെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഹാരിയും കാമുകിയും കൂട്ടുകാരനും ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഡ്രഗ് അഡിക്സ് ആണ് ഒരു ഡ്രഗ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം ഇവർക്ക് ഡീലിങ്സും ഉണ്ട് അതായത് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ എടുക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ റീറ്റെയിൽ വിൽക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാരിക്കും കാമുകിക്കും കൂടി ഒരു ഡിസൈനർ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിനാണെങ്കിൽ സ്ലമ്മിൽ നിന്ന് മാറി നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറണം എന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പൈസ കൂട്ടിവെക്കുകയാണ് ഈ ഡ്രഗ് ബിസിനസ് കൂടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പുറത്ത് ഹാരിയുടെ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് ഹാരിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അമ്മ സ്ഥിരം ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയും കാണും നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കും അങ്ങനെ അമ്മ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണ് ഒരു കോള് വരാണ് അപ്പൊ അമ്മ അതിനുവേണ്ടി തടി കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അമ്മ ഡയറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു നോക്കുന്നു പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റണില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാനും അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെ അമ്മ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങും അതിന് നാല് നേരം മെഡിസിൻ എടുത്ത് തടി കുറയ്ക്കാൻ അമ്മ ഡയറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കുന്നു അമ്മ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഹാരി ഒരു ദിവസം അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ജസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അമ്മ തടിയൊക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അമ്മ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അമ്മയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചെന്ന് ഹാരിക്ക് മനസ്സിലാവും അമ്മ കഴിക്കണം മരുന്ന് അത്ര ശരിയല്ല അമ്മ അത് അതിന് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹാരിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഹാരി അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ അമ്മയ്ക്കത് മനസ്സിലാവണില്ല ഹാരി വിഷമത്തോടെ തിരിച്ചു പോവാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒരു ദിവസം ഹാരിയുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഡ്രഗ് ഡീലിങ്സിന്റെ സമയത്ത് പിടിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഇവര് കൂട്ടി വെച്ച കാശ് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ കാശൊക്കെ അവനെ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം സിറ്റിയിൽ ഡ്രഗ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവാണ് പോലീസിന്റെ ഇതൊക്കെ കാരണം അങ്ങനെ ഹാരിയും കൂട്ടുകാരനും കൂടി ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലാണ് സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് മയാമിയിലോട്ട് ഒരു ട്രക്ക് എടുത്ത് പോവാണ് അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡ്രഗ് ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാമുകിയാണെങ്കിൽ ഡ്രഗ് കിട്ടാതെ ഭയങ്കര വിഷമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഡ്രഗ് കൊടുക്കണ ഒരു അവർക്ക് പൈസ അല്ല വേണ്ടത് മറ്റു വലുതോ വേണ്ടത് അപ്പൊ കാമുകിക്ക് അങ്ങനെ കുറെ പ്രലോഭനങ്ങൾ വന്നുപെടുകയാണ് ഇതേ സൈഡിൽ അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ താൻ കഴിക്കണ മരുന്നുകൾ പോരാ അതിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയി തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അമ്മ മരുന്നിന്റെ ഡോസ് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങും അത് ഡോക്ടർ ഒരെണ്ണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അമ്മ രണ്ടെണ്ണോ മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ കഴിച്ചു കൊടുക്കും അമ്മ വീണ്ടും ഹാപ്പി ആവും വീണ്ടും നോർമൽ ആവും എന്നിട്ട് ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതായത് കൂട്ടുകാരനും ഹാരിയും കൂടി ട്രക്ക് എടുത്ത് മയാമിലോട്ട് പോയി ട്രക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാമുകിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറെ പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡ്രഗ് കിട്ടണില്ല അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓവർ ഡോസിലാണ് മരുന്നിൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ നാലു പേർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്ലോട്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഈ സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവ് പറയാം ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഹണ്ട് ചെയ്യും സിനിമ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് ക്ലൈമാക്സ് അത്ര പോസിറ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭീകരമാണ് ക്ലൈമാക്സ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് മാത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ കാണണം എന്ന് തോന്നും കാരണം ഇത് ട്വിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു അവസ്ഥകളെ പറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്
അതിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം പേര് ഈ സിനിമ ഗുഡ് ഓർ വെരി ഗുഡ പറഞ്ഞേക്കണത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പേര് ആവറേജ് മൂവിയാ പറഞ്ഞേക്കണത് ഇത് പതിമൂന്ന് ശതമാനം പേർക്ക് ഇതൊരു ബിലോ ആവറേജ് മൂവി അല്ലെങ്കിൽ മോശം മൂവി എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ച് മൂവി ടൈം റിക്കും ഫോർ എ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് അഞ്ചിൽ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് റിക്കും ഫോർ എ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് മൂവി ടൈം നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതിന്റെ മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എലൻ ബേഫ്റ്റിൻ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിന് ഓസ്കർ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ജയിച്ചില്ല പക്ഷെ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഇതേ പേരിലുള്ള ഒരു നോവലിൽ നിന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ആ നോവലിന്റെ സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് ഈ മൂവിയിലേക്ക് എടുത്തേക്കണത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമന്റിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവി നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അറിയിക്കുക കുറെ പേര് ഇപ്പൊ ഒരു മൂവി തന്നെ വേണമെന്ന് പറയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മൂവി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കപ്പോ മറ്റൊരു പുതിയ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സിനിമയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് മറ